அடிக்கடி டாக்ஸியில் பயணம் செய்பவரா அப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆப் டவுன்லோட் செய்து ரூபாய் 50 டிஸ்கவுண்ட் ஆக பெறுங்கள் எங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து ஏன் நீங்க இத பண்ணலன்னு क्वेश्चन பண்ற மாதிரியான ஒரு வாக்கா தான் இருக்கு உங்க குழந்தைகளோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா குழந்தை இன்மைக்கு காரணமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து இயற்கையான முறையில் கருதறிக்க எதுவே ஹெல்த் கேர் ஹவ் இஸ் லைஃப் சார் சோ மேரேஜ் ஆயிருச்சு எப்படி இருக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு ஆமா ஏ சாக்கரி கல்யாணத்தை பத்தி ஒருத்தர் கூட பாசிட்டிவா சொல்றது இல்ல நானுமே அப்படி தான் சொல்லிருக்கேன் அது பண்ற மாதிரி நீங்க ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தவங்களோட குரோத் பத்தி அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம கேக்குறத விட அவங்க கிட்டே கேக்குறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களோட குரோத் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒரு நல்ல கேள்வி சபாநாயகம் <laughs> 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 and uh, he's got quite a heroic quality so adanal sabha nayagan <laughs> cs karthikeyan avargal ninga idirkku munadi enna assistant ah yaar kuda work pannirukku ah kamal sir ta vishwaram movie ku vandu 1 and 2 la vandu assistant director work panna sir ta mudichu veli vandu pa thaniya try panni start my debut with ashok debut indha maadhiriyana or padam na or life sarnda or padam panna porom adukku ashok selvan avargal dhaan lead enna decision eppadi yeah because the it's a different phase of life kaatta porom கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது இல்லை ஓ ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வேணும் ஸோ தேட் ஹி கேன் புல் இட் ஆஃப் எவ்ரி திங் அண்ட் குறிப்பாக ஸ்கூல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் புல் ஆஃப் பண்ணுறது அண்ட் ஐ ஹேட் ஹோப் ஆன் இன் அண்ட் சூப்பராக பண்ணிட்டு கப் சார் ஓகே ப்ரோ நீங்கள் இந்த படத்தில் நம்ம ஓகே சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் தேவைப்படுது இல்லை இந்த விஷயம் இருக்குது ஓகே சொல்லுவோம் அப்படின்னு என்ன விஷயம் அப்படி பார்த்தீங்க இது என்கிட்ட வந்து ஒரு சொல்லும்போது நான் யூஸ்வலாக சில பேர் ரெஃபர் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் வரும் எனக்கு ஆக்சுவலாக அவருக்கு பெருசாக தெரியல கமல் சார் ஏடினோடனே கதை கேட்கலாம்னு நினச்சேன் எனக்கு உண்மையே சொல்ல இதான் ஏன்னா நான் பெரிய ஃபேனு இந்த கமல் சார் ஆஸ் அ டேரக்டராகவும் பெரிய ஃபேன் தான் ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கதை கேட்டேன் கதை கேட்கும்போது நிறைய நாஸ்டாலஜியாவை தோட்டமாக இருந்தது சிர் நம்மளுக்குள்ளே சில விஷயம்லாம் வச்சுருப்போம் தெரியுமா அந்த ஃபஸ்ட்டு க்ரஷ்ஷு ஃபஸ்ட்டு லவ்வு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து கதை தொட்டுச்சு எனக்கு ரொம்ப ஃபெல் ஐ ஃபெல் குட் சார் அது செம்மையாக இருக்கே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் எனக்குள்ளே வந்தது அது திருப்பி அந்த அந்த இடங்களை நம்ம ரீவிசிட் பண்ணும்போது ஏன்னா படம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதோட இங்கே தான் நிறையா பார்ப்போம் நம்மளோட தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதை அங்கே பார்க்குறத ஸோ எனக்கு வந்த ஃபீலிங் பார்க்குறவங்களுக்கும் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு கேல்குலேஷன் சொல்லலாம் இல்லை அந்த ஒரு ஃபீல்டில் தான் அந்த இன்ஸ்டிங்டிவ் காலில் தான் இந்த படம் பண்ணணும் நான் நினச்சேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து ஈரோடு ஸோ மோஸ்ட்லி படங்கள் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் பொள்ளாச்சியோடு நின்றோம் இந்த ஈரோடு வந்து யாரும் படத்தில் வர்றதில்ல இதில் இருக்குது ஒரு பெரிய போர்ஷனே ஒரு ஸ்கூல் போர்ஷன் பெரிய சங்கே வந்து ஈரோடில் செட் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அதுவும் ரொம்ப குஷியாகிச்சு இதெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இது ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டான படங்கள் பண்ணணும்னு ஆசை பட் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இமோஷனும் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இதில் இது இமோஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுனா இப்போ இந்த படம் கதை கேட்ட உடனே நீங்கள் கேட்ட ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருக்கா டேரக்டர்கிட்ட அது கதைக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குமே ஒரு இடத்துல என்டிங்கில் ஒரு விஷயம் அந்த கேரக்டரை சுற்றி ஒன்று இருந்தது ப்ராபப்ளி அது கரெக்டாக கம்யூனிகேட் ஆகலனா அந்த கேரக்டர் ரொம்ப தப்பாக போயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 
கொஞ்சம் <laughs> 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 பண்ணால் இந்த படத்தோட தான் இதான் கடைசி அப்படின்னு நினச்சேன் நான் உண்மையாக சொல்லி இதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் பண்ண மாட்டேன் இதோட இதான் லாஸ்ட் ஆமாம் ஆமாம் ஸ்கூல் போதும் அதுக்கு மேலே அதை போய் நம்ம ஏன்னா எனக்கு பண்ணால் அது கன்வின்சிங்காக பண்ணும் சினிமாட்டிக் லிபர்ட்டி ஓரளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அவங்க ஏ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடாது புரியுது இந்த படத்துக்கு அதனால் ஒரு ஃபிசிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணேன் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு எயிட் கிலோஸ் கம்மி பண்ணேன் அண்ட் மெயினாக என்ன பண்ணால் அந்த மசில் லாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஹெல்தி வே டு டூ இட் பட் அது பண்ண டு லுக் தட் பார்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் பசங்கக்கிட்ட இருக்கிற நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்படி ஒரு பாடி லாங்குவேஜில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ அதை கொண்டு வந்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நானும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்தேன் ஸ்கூலில் இவரும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்தார் ஸோ படத்தில் ஒரு ஹாக்கி பிளேயராக சபா இருப்பான் ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் இருக்கும் சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி ஏன்னா நான் கிரிக்கெட்டராக இருக்கும்போது சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் சும்மா இருக்க மாட்டோம் ஏதோ ஷார்ட் ஆடிட்டு இருப்போம் ஷார்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் பாலே இருக்காது போட்டு கேட்சில் போய் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கான சில விஷயங்களுக்கு வந்தோம் பட் மெயினாக வந்து எனக்கு பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆனதுன்னு நினைக்கிறது இந்த கேங்கோட கெமிஸ்ட்ரி இந்த பசங்க கேங்கோட கெமிஸ்ட்ரி இந்த ப்ரோமேன்ஸ் இது வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கைண்ட் ஆஃப் மூவி அப்படின்னா அந்த படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு மியூ மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியம்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சடனாக நேம் சொல்லணும் அப்படின்னா பிரேமமாக இருக்கட்டும் த்ரீ இந்த மாதிரியான படங்கள் இந்த படம் கதை சொன்னோடனே உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த மாதிரியான மியூசிக்லாம் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷனில் இருந்தீங்க சி பேசிக்லி அந்த ஒரு ஜோனை போகணும் ப்ரோ லைக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது லைக் தெர் ஆர் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் வரும்போது you'll have to be in that mindset uh, music la abidam usually it works you have to just go to that space and the memories rendu te and the emotion enna evoke pannado and the mari or or melody varum and you'll have to be in that zone basically so oh, it was quite inspiring for me actually nammalku nariya connect aachu padathla so it was interesting to go back three phases of life apdi sonna odane அப்ப வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல நடக்கும் இல்ல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் ஸ்கூல் படிச்சிருப்பான் so music la and the differences la irukuma padathla that innocence is is the main thing la and the school time la enna mari or innocence la irpom college la innocence irukum but at the same time or little chinna or maturity varum adutha de vande or adhik mala or mba and mari pandromna adu oda inno or maturity irukum adu enna mari or mindset enna mari yosippu enna mari lyrics varum enna mari tune irukum beats vande eppadi irukum ellame and innocence poruthu dhaan irukku so we'll have to play around with that innocence in the music so as a music director also you'll have to go back to that place where you're also innocent nam ipo mature a irpom அதை மறந்து ஒரு மாதிரி ஓகே நம்ம ஸ்கூல் டைம் அந்த அந்த எல்லாமே மறந்துட்டு ஒரு ஜோனில் போயிட்டு அந்த ஒரு இன்னசென்ட்டாக ஒரு ஒரு ட்யூன் பண்ணோம்னா அது எப்படி இருக்கணும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜ் பண்ணி இது இன்னசென்ஸ் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு ஒரு அளவுக்கு பார்க்கணும் ஸோ இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை தாண்டி அந்த ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் ஆக்டிங் விதமாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸ்கூல் லைஃப் ஸோ அந்த ஆக்டிங்கை கொண்டு வருவீங்க டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவர் என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தாரு நீங்கள் என்ன அதை அவுட் புட்டாக கொடுத்தீங்க டேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் வெரி கிளியர் ஆன் அலாட் ஆஃப் திங்ஸ் இது இப்படி வேணும் அது அப்படி வேணும் அப்படிங்கிறது சில பேர் வந்து அங்கே ஷூட் பண்ண பண்ண வி கிரியேட் திடீர்னு இப்படி பண்ணலாமா அப்படி அப்படி போவோம் பட் ஹி வாஸ் வெரி கிளியர் இது வேணும் இப்படி வேணும் அப்படிங்கிறது அதில் எவ்வளோ க்ளோஸ் டு வாட் he has envisioned avan nenikiradhu evlo close a nalai kondu varumudiyumo adha try panni adha thaandi improvisation anga anga enga engala gaps fill panna vendi improvisation panniterundom so it was a interesting process ah undu avoda work pannadhu um adhu illama dialogues vandu he had a certain flow words eludhradhu vandu idhu varaikku na panna padathungal illama or flow irundhadhu அந்த லைன் அந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாமே ஆமா அதை பிடிக்கிறது கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு தென் ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் இட் இஸ் ஓகே நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கமல் ஃபேன் தென் இவர் கமல் அவர்களோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ரெண்டு பேரும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன விஷயங்கள்லாம் பேசிப்பீங்க சார் இந்த படம் எப்படி ஒர்க் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவர்கிட்ட கேட்பீங்களா நான் கேட்பேன் கேட்பேன் ஆனால் மோஸ்ட்லி ஷூட்டிங் டைமில் ஒரு பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கும் அதனால் அந்த மெயினாக அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃ
டைரக்ஷன் மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த ஹோல் திங்கே அவங்க சமைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நான் போய் அப்புறம் எப்படி அந்த படம் ஒர்க் பண்ணி எப்படி அப்படின்னு பேச முடியாது பட் கேப் கிடைக்கிறப்பலாம் நான் படம் சைன் பண்ணவே நினைச்சிட்டேன் இவர் கேப் கிடைக்கும்போது கமல் சாரை பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய கேட்பேன் இது பண்ணுவாரா அது பண்ணுவாரா அவர் எப்படி இப்படி அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே தான் இருப்பேன் கமல் சார் ட்ரிபியூட்டாகவே ஒரு விஷயம் படத்தில் இருக்குது ஆமாம் ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது அது ரொம்ப நேச்சுரலாகவே அது ரெண்டு ஃபேன்ஸ் சேர்ந்தா என்ன ஆகுமோ அதான் ஆச்சு ரெண்டு ஃபேன்ஸ் அதாவது ரெண்டு கமல் ஹாசன் ஆமாம் 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 இப்போ இந்த படத்தில் உங்களோட அந்த கேரக்டரைசேஷன் என்ன அது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா சபாங்கிறவ வந்து நம்ம எல்லோரும் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு மாதிரி மெயினாக அது அதுதான் ஒர்க் ஆகணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் வேர் யூ சி யோர் செல்ஃப் இன் மீ சபாங்கிறவ வந்து ஒரு சிங்கப்பூரில் வளர்ந்து ஈரோடில் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒரு பையன் அண்ட் அவன் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி இப்போ நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் நம்ம ஒர்க்கு காலேஜை தாண்டி ஏன்னா இந்த நம்மளே லைஃப் அப்போ தான் பார்த்துட்ருக்கோம்ல கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் புதுசு புதுசாக ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆகுது அது வழியாக உலகத்தை பார்க்குறோம் அந்த டைமில் இன்னொருத்தரும் கூட இருந்து பண்ணும்போது அந்த அந்த பாண்டிங் வந்து நம்ம வயசானதுக்கப்புறம் அது வேறு புதுசாக அழகாக இன்னும் அழகாக கூட வரலாம் பட் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அந்த ஒரு பசங்களோட ஒரு ஜேர்னி தான் இந்த படம் ஸோ சபா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பொண்ணை பார்த்தோன்னே ஒரு ஃபீலிங் வருது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறான் அந்த பசங்கக்கிட்ட அவன் சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் எல்லாமே நடந்திருக்கோம் அவள் இன்னொரு பொண்ணு வேற எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பையன் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான் மச்சா ஒன்று தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அழகழகான விஷயங்கள் எல்லாேரும் கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பசங்கள் இல்லை பொண்ணுங்களுக்கும் ஜென்ரல் லெஸ் எனி எனிபடி அந்த ஹா அந்த அடலசன்ஸ் அது ரொம்ப அழகாக அது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அதே பையன் ஒரு விஷயத்தை தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும்போது இன்னொரு விஷயம் நடக்குது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக சபா இஸ் அ வெரி இன்னசென்ட் கை எந்த ஹாமும் யாருக்கும் நினைக்காத ஒரு இன்னசென்ட் கை எப்படி சுச்சுவேஷன் அந்த ஏஜ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி டூ ஆகும்போது என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன இது எல்லாமே எப்படி அவனை மாற்றுது அவன் எப்படி மாறுறான் கடைசியில் வாட் ஹி ரியலைசஸ் அவனை வேணுங்கிறது அவன் தேடி போகிறானா எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறான் இதெல்லாம் தான் ஒரு லைஃப் கண்ட் ஆஃப் மூவி எடுக்கும் போது ரிலேட்டபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அந்த படம் எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் போய் சேருதா எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் கனெக்ட் ஆகுதா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டெடி பண்ணிங்களா இல்லை யார்கிட்டையாவது போய் கேட்டிங்களா ஏன்னா இப்போ கரண்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த லைஃப் ட்ராவல் ஆகும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் ஸ்டடி பண்ணிங்களா ஸ்டடிலாம் ஒன்றும் பண்ணல போகுது பேசிக் ஹியூமன் நேச்சர் தானே ஜென்ரலாக வந்து க்ரஷ்னு ஒரு மேட்ரு வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் லவ்வு கூட சில பேருக்கு தான் அமைக்குது பட் ஆனால் க்ரஷ்னு ஒரு ஃபேக்டரை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா மனுஷனாக போகிறது அத்தனை பேருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு எதிர்பால் பார்த்து கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி க்ரஷ் அது வந்து ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்னா ரிலேட்டிவ்டி ஜாஸ்தி நினச்சி தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனேன் அண்டு அந்த பர்டிகுலர் விஷயம் டேப் பண்ணும்போது கூட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப் அதுவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினச்சி அது இந்த அளவுக்கு படத்தில் கொண்டு வர முடியுமா கொண்டு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் அது எல்லாமே கரெக்டாக அமையும் போது பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துச்சு அண்ட் வி ஹவ் இன் ஆன் ஸ்க்ரீனும் அது கரெக்டாக தெரியுது ஸோ அது வெரி ஹாப்பியாக போய் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு படம் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடிக்கும் போது இது நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பண்ணதாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஏதாவது இன்புட் கொடுத்தீங்களா டேரக்டர் அவர்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் நிறையாலும் ஞாபகம் இல்லை நிறைய பேசுவோம் ஒரு ஒரு சி என்னென்னா ஒரு சீன் பண்ணும்போது இன்புட்ஸ்ன்னு நிறைய பேசுவோம் சின்ன சின்னதாக மாறும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ் வராது ஏன்னா ரைட்டிங்னு ஒன்று செட் பண்ணி ஆகுது பட் சின்ன 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 சின்னதாக நிறைய பேசி அது ஆகும் அது ஞாபகம்லாம் இல்லை இது இப்படி சொன்ன அப்படி சொன்னேன்னு பட் த ஹோல் ப்ராசஸ் இஸ் தட் எல்லாரும் பேசி அதை பண்ணுறோம் டீசரில் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே ரிலேட் ஆகும்ப்பா அதை எல்லோரும் ஸ்டேட்டஸில் போடுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி பேசுவீங்க ஏ மச்சா நான் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன்டா அப்படின்னே இப்போ அதை புரிஞ்சுட்டே அப்படின்னு மச்சா மச்சா அவள் லைனில் வரா கட் பண்ணி அப்படின்னு அந்த விஷயத்தில் ரியல் லைஃப்பில் அசோக் செல்வன் யார் ஃபோன
மச்சம் மச்சம் இப்போதான் அந்த சைடில் தான் இருந்துருக்கேன் ஹவுஸ் லைஃப் சார் இப்போ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கு ஜாலியாக இருக்கு ஆமாம் இல்லைங்க நானுமே கல்யாணம்லாம் வேணான்னு தான் இருந்தேன் ஏன்னா கல்யாணத்தை பற்றி ஒருத்தர் கூட பாசிட்டிவாக சொல்லதில்லை எல்லாருமே வந்துட்டு சா கல்யாணம் மட்டும் பண்ணுவாங்க நானுமே அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் பட் டச் வுட் நான் நினச்சத விடவே ஐ மீன் ஹாப்பி பிளேஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது புது வீட்டுக்கு ஒன்று மூவன் இருக்கும் நான் செட் பண்ணோம் இதெல்லாமே ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ராசஸ் ஆகுது ஸோ ஃபார் ஸோ குட் ஸோ எனக்கு ஐம் 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 ஹாப்பி ஓகே ஹாப்பியாகவே இருங்க சார் சந்தோஷம் தென் நீங்கள் உங்களோட அந்த மியூசிக்கல் ஒர்க்ஸ் அப்கமிங்கில் இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்னவாக இருக்கும் வரும்போது <laughs> அது இண்டஸ்ட்ரி பிராண்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக பட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது வி லவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இமோஷன்ஸ் ஸோ ஐ வுட் லவ் டு டூ ஆக்ஷன் ஆக்சுவலி இல்லை ந நிறைய பேர் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டுக்கேன் நான் இந்த மாதிரி நான் எங்கேயாவது ஃபாரின் போயிருக்கும் போதோ இல்லை நான் வீட்டில் நான் சும்மா இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான மியூசிக்லாம் நான் போட்டு பார்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் போடுற மியூசிக் என்னவாக இருக்கும் ப்ரோ அப்படி எனக்கு அப்படி இல்லை மேபி சம் மியூசிஷன்ஸ் ஒர்க் தட் மீ நம்மளுக்கு வந்து டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஹாவ் ஃபன் அண்ட் மேக் கண்டென்ட் பேசிக்லி கிரியேட்டிவிட்டி எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் மாதிரி பார்க்குறேன் அது டெய்லி நம்ம எழுது இஃப் யூர் ரைட்டர் யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் கீப் ரைட்டிங் எவ்ரி டே இஃப் யூர் மியூசிஷன் கீப் மேக்கிங் மியூசிக் எவ்ரி டே அவ்வளோதான் அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் வந்தாலே போதும் ஸோ யூ ஹவ் டு ஜஸ்ட் ஆ எனக்கு வந்து வெளிநாட்டில் போய் கம்போஸ் பண்ணணும் இல்லை அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயிருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு அதை நமக்கு அப்படி செட் ஆகாது நமக்கு நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனில் டெய்லி ஒரு ப்ராக்டிஸாக ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ டே ஒரு பாட்டு பண்ணி அதோட மூட் அதை அப்படியே காரில் எடுத்துகிட்டு கேட்டு ஒரு ஃபீல் வரும் அதுதான் நம்மளோட நம்மளோட ஒரு ஹை அது காரில் யாரோட போயிட்டுருப்பீங்க தனியாக லெவன் ஓ கிளாக்கு யார் கூட தனியாக போயிட்டுருப்பீங்க தனியாக அங்கே நான் மட்டும்தாங்க அப்படியே வால்யூம் ஏற்றிக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு அப்படியே போலீஸ்காரன் ஸ்டாப் பண்ணுவான் மூத சொல்லுவான் ஓதிட்டு திருப்பி வால்யூம் ஏற்றிட்டு இப்படி போவோம் என்ன இதெல்லாம் இன்புட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ திங்கிங் அந்தளவுக்கு டீட்டெயில்டாக போகிறீங்க ஓகே ஒருத்தவங்களோட க்ரோத் பற்றி அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்குறத விட அவங்கக்கிட்டே கேட்குறது எனக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது உங்களோட க்ரோத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஒரு நல்ல கேள்வி சம்டைம்ஸ் த ஹார்டஸ்ட் கிரிட்டிக் வந்து நம்மள தான் இருக்கும் நம்மளை பற்றியே அதிகமாக நம்மளுக்கு நம்ம கூட பேசுகிற ஆளும் நம்மள தான் இருப்போம் அதனால் சம்டைம்ஸ் நான் எனக்கே சொல்லுவேன் இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் நம்மளே நம்ம பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ என்னோடய க்ரோத்தோ இல்லை ஜேர்னி பற்றி யோசிக்கும்போது இன்னும் ஐ திங்க் ஐ கேன் டூ மோர் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் போயிட்டுருக்கோம் இன்னொரு நாள் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் என்னால் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம வர அந்த டைம் வேறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் பண்ணும் அப்படி தான் எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் பட் தேர் தெர் ஆர் தீஸ் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம தனியாக உட்காந்து யோசிக்கும் போது பரவாயில்லடா நீலாம் வந்து எங்கேயுமே வரமாட்டேன் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஓரளவு ஓரளவுக்கு ஏதோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் திங் ஆஃப் போத் சம்டைம்ஸ் யூ திங்க் இன்னொன்று என்னென்னமோ பண்ணிக்கலாம் ஏன்டா அப்படி லேசியாக சுற்றினேன் இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீ இந்த ரெண்டு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீ இதை கற்றுந்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு தோணும் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் எவ்ரி திங் சம்மரைஸ் பண்ணுனா ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல தான் நான் வந்திருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் நான் அதில் நினச்சி ஓரளவுக்கு கிரேட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் தமிழ் மக்கள் ஆடியன்ஸ் ஒரு இடத்த கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இனிமேல் நான் நினைக்க இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப தூரம் இருக்குது ஸோ இனிமேல் அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு உங்களோட கரியரில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருக்கீங்களா இந்த படம் இப்போ பண்ணிட்டோம் அடுத்த படம் அப்படி இருக்கணும் அடுத்த படம் அப்படி அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது வந்து பாதி அமைது பாதி நாம் யோசிக்கிறது நம்ம ஒன்று யோசித்தா வேறு ஒன்று நடக்கிறது இதெல்லாம் தான் இருக்கு ஓகே பட் என்ன நான் நினச்சேன்னா அது வந்து ஃபோர்ஸ்டாக இப்படி பண்ணணும் இல்லை எனக்கும் அ
அண்ட் சம்வேர் அந்த இரநூறுவா காசு கொடுத்து வரவங்களே எப்படியாவது நல்லா என்டர்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே இது ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை ட்ரூத் அப்படின்னா ஓகே இவ்வளோ நல்லா தனியாக செலக்ட் பண்ணிருந்தீங்க படத்தை இப்போ ஒய்ஃப் பண்ணிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் சஜஷன் கொடுப்பாங்களா இந்த கதையை பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் நான் கேட்பேன் சம்டைம்ஸ் கண்டிப்பாக நான் அக்கா கிட்டே கேட்பேன் எங்கள் அம்மா கிட்டே கேட்பேன் கண்டிப்பாக அவங்க இன்புட்ஸ் எடுத்துப்பேன் பட் ஃபைனல் டிசிஷன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறது தான் நான் என்ன டிசைட் பண்ணுறனோ அதுதான் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப இன்ஸ்டிங்டிவாக உங்களுக்கு ஒன்று தோணும் மனசாரி இது பண்ணு பண்ணாதன்னு ஒரு டிசிஷன் உங்களுக்கு தோணும் இல்லை மோஸ்ட்லி நான் அதை தான் கேட்பேன் நம்ம மைண்டு இது வரைக்கும் நான் பண்ண அப்சர்வேஷனில் மைண்டால் சூஸ் பண்ணுறது எதுவும் பெருசாக ஒர்க் ஆகலை ஹார்ட்டால் சூஸ் பண்ணுறது ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் அதுதான் பெட்டராக நம்ம சூஸ் பண்ணுறது நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் மேபி நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு வேறு இருக்கலாம் பட் இப்போ கீர்த்தியும் ஒரு ஸோ சீசன் ஆர்டிஸ்ட் என் அக்காவும் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்காங்க ஸோ இவங்ககிட்டலாம் கேட்குறது நல்ல விஷயம் தான் மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டருக்குமே ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சாக்லேட் பாய்னு ஒரு இமேஜ் கொடுத்தாங்க அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை இந்த இமேஜை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இமேஜ் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் லவ் ஸ்டோரிஸ் மட்டுமே பண்ணல மேபி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் சாக்லேட் பாய்னு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த போர் தொழில் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் யாரும் சொல்லுவாங்க சரி அதுதான் இப்போ நான் அந்த இமேஜை நோக்கி நான் உழைக்கல அது கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அது உடஞ்சிருந்து ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா நடிக்கிறான் நல்ல படங்கள் எடுக்கிறான் இவன் படம் போனால் காசு வேஸ்ட் ஆகுது டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் வந்துச்சுன்னா நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன் உங்களுக்கு லியோன் ஜேம்ஸ் அவர்கள் பற்றியும் அசோக் செல்வன் அவர்கள் பற்றியும் இவங்ககிட்ட இருந்த பெஸ்ட் குவாலிட்டி இது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியுமா லியான் பற்றி சொல்லணும்னா ஹீ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ வாண்டட் அதுதான் மெயின் ஒவ்வொரு டைம் நாங்கள் வந்து அவர் செஷனில் போக போகும்போது இந்த சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கணும் இதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு கரெக்டாக சொன்ன உடனே அண்ட் அடுத்த செஷனே கரெக்டாக வந்துடும் கிட்டத்தட்ட வந்து உடனே வரும்போது அதே மாதிரி ப்ரோக் அப்படி தான் ஒரு கேரக்டர் ஜஸ்ட் நான் சொல்லும் போது இந்த டைலாக் இப்படி பண்ணாருனா ஒரே செகண்ட் தான் போய் சொல்லுவேன் ப்ரோ இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் ஏதோ மாதிரி என்ன திருப்பி பார்ப்போம் டக்குன்னு வந்துடும் எனக்கே ஷாக்கிங் இருக்கும் போன டேக் வேற மாதிரி இருந்துச்சு எப்படி இந்த டேக் டேக் நான் சொன்னது பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஸோ தேட்ஸ் ஆஃப் கிரேட் இயர்ஸ் ஸோ டக்குன்னு நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து எதிர்பார்க்குறோம்னா அது கரெக்டாக சொல்லிட்டோம்னா த நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் ஹீ கிவ்ஸ் த கரெக்ட் ஷார்ட் அண்ட் கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ அதுன்னு சொல்லி ஸோ பிகாஸ் அவர் மனசில் வந்து நிறைய படம் அனுப்பிச்சிட்டு வராரு அண்ட் டக்குன்னு வந்து அந்த ஜோனுக்குள்ளே வரது கொஞ்சம் கஷ்ட லேட் ஆகும் டக்குன்னு உடனே வந்து அப்புறம் இதுதான் கரெக்ட் இல்லை ஸோ டக்குன்னு மாதம் பார்த்தா ஹா ரைட் இப்போ கரெக்ட் ஆகும் ஸோ தேன் அப்படியே அந்த ஹோல் டே கரெக்டாக போகும் so and the love he is a versatile actor and he gives wonderful performance and the comic time la brilliant ah irukum especially see enna na vandu girls vandu nammala vandu ortha ipdi admire pannano nammala vandu ipdi paakano nu or general edir paapanga pasanga ipdi nammala admire pannalam adu inda padathula nallave irukku and correct ah excellent avaru over time or ponna ipdi paakumbodhu adhula vandu avlo or purity irukum and konja kuda vulgarity irukadu then the character vandu avlo kashtam because மூணு ஃபேஸ் பார்க்கும்போது டக்குன்னு பார்த்தா ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ சின்சியராக கரெக்டாக பண்ணணும் அதை பார்க்கும்போது ப்யூராக இருந்துச்சு அதை ரொம்ப எனக்கு அது ஸ்பாட்லேயே வந்து டக்குன்னு அந்த இடத்துலேயே வந்து ஆஹா அருமையாக இருக்கே ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அந்த கேரக்டர் பயங்கரமாக பிடிக்கும் நான் காமிச்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் சரி என்னோடய ஃபேமிலியும் கட்டும் போதும் சரி இந்த கேரக்டர் பர்டிகுலர் சபா கேரக்டர் மேலே அவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லவ் வந்துடுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லேயே வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து இந்த கரியரில் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் வி ஆர் வெயிட்டிங் தென் நான் ஃபைனலாக இந்த லுக்குனா சத்யா கமல் மாதிரி இருக்கு சீரியஸா என்ன படத்துக்கு இந்த லுக் ஒரு வெப் சீரீஸ் ஒன்று பண்றேன் கேங்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் மீ ஒர்க்கிங் டைல் தான் அது அமேசானுக்கு ஸோ அது வந்து கேங்ஸ்டர் வேர்ல்டு சம்மந்தப்பட்டது அதுக்கு இந்த கன்ஃபார்ம் ஆப்டா இருக்கு இது அப்படியே இந்த சத்யா கமல் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் தான் ரெஃபரன்ஸ் தான் எங்கும் கமல் போனாலும் அவர்கிட்ட தாங்க போகுது எந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தாலும் இந்த ஸ்லாங்கை பேசலாமா அங்கே தான் போகுது இதை பண்ணலாமா அங்கே தான் போகுது ஸோ நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இல்லை இல்லை அவர் இருந்தால் நம்ம வேறு தான் பண்ணலாம் யோசிச்சு இப்போ